Омск – город трудовой славы. Это звание он получил недавно, в 2015 году. Но присвоено оно было абсолютно заслуженно. Ведь в годы Великой Отечественной войны Омск стал прочной опорой в борьбе против фашизма. А тысяча мечей, не жалея себя, трудились на эвакуированных заводах. Заводах Победы. Второго июня 1941 года армия фашистской Германии вероломно вторглась на территорию Советского Союза. Чтобы сохранить промышленность в условиях войны, в СССР провели уникальную операцию. Тысячи заводов были эвакуированы с линии фронта. Работой руководил Совет по эвакуации при СНК СССР, созданный на третий день войны. Руководство страны понимало, что переброска предприятий должна пройти максимально быстро, иначе блицкрик Гитлера неизбежен. За второе полугодие 1941 года на восток только по железным дорогам было перевезено более двух с половиной тысяч промышленных предприятий. Около 70% разместили на Урале, в Западной Сибири, Средней Азии и Казахстане, остальные в Поволжье и Восточной Сибири. Почти вся промышленность была эвакуирована. Вместе с производством выехали порядка 40% рабочих, инженеров и техников. Омск стал одним из городов, куда было эвакуировано больше ста оборонно-промышленных предприятий. Место выбрано не случайно. Географическое положение, отдаленность от основных точек боевых сражений и наличие железной дороги стали решающими факторами для эвакуации заводов. Для десятков и сотен тысяч амичей линия фронта пролегла в цехах заводов. Одним из первых в Омск был эвакуирован завод имени Баранова. Перебросили его из Запорожья. В августе 1941 года для переезда в Сибирь понадобилось почти 3000 вагонов. На одном из них в Омск приехал вместе со своей семьей Алексей Федорович Паршуткин. Тогда ему было всего 11 лет. Сформировали это эшелон вместе с оборудованием. И мы это вот жители... По, при это, ну, посадили нас это у нас на эту на платформу с одной стороны платформы это было находились два станка оборудования это вот. с другой стороны это мы семья нас шесть человек и добирались сюда до Омска без одного дня без одного дня это вот месяц 18 августа выехали, а 17 сентября приехали. Уже в Омске рабочие и местные жители совершили трудовой подвиг. За один день проложили по заболоченной местности 6-километровую железнодорожную ветку от Омской станции до отведенной площадки. Здесь и берет свое начало на Омской земле завод имени Баранова. Первые 16 эшелонов остановились именно в этом месте – где я нахожусь, и э, была произведена разгрузка э, по месту расположения уже основной дислокационной зоны. А после разгрузки э, были, было привлечено более двух с половиной тысяч населения из э, Омской и Омской области, и на телегах фактически с колен строились, возводились временные здания, производилась разгрузка. Не дожидаясь, когда будут построены производственные корпуса, рабочие приступили к сборке двигателей. В морозы трудиться заводчанам приходилось в шалашах и палатках. Условия жизни сотрудников также были экстремальными. Приходилось размещаться в бараках по 9 человек на 8 квадратных метрах. Но тогда никто не жаловался. В цеха приходили работать женщины и подростки. Алексей Федорович Паршуткин вспоминает, что за станок на заводе Баранова встал в 15 лет. Не окончив и пяти классов, он пошел делать детали для двигателей. Работа была не из легких. Все силы оставлял на производстве. План перевыполнял на 150-170%. процентов. 60 бараков было на восточном поселке. Вот там проживали и ходили пешком на работу. Но это примерно километра около трех. Вот идешь, это не досыпая, не, не доедая, 
идешь, и глаза закрыты на работу, рано вставали, и пешком. Один раз уснул, даже упал это. И уже 7 ноября 1941 года прошли испытания первого собранного в Омске двигателя М-88Б для бомбардировщиков Ил-4. Именно они помогли остановить наступление немецкой армии на Москву. Сейчас мы видим знаменитый э, мотор «Звездочка», который был испытан 7 ноября 1941 года на Омской земле и позволил уже не только увеличить дальность полета самолетов э, при ведении боев, но и способствовал уже улучшению как консульской части, так и технологической части и увеличил маневренность самолета при ведении боя. С января 1942 года завод заработал в полную силу. За годы войны из Омска на фронт отправили около 20 тысяч авиадвигателей. Исход войны зависел в том числе и от преимущества в воздухе. И советская армия его получила благодаря мечам. Начиная с 1942 года мы получили перевес в войне. И в воздухе непосредственно уже был перевес благодаря данному двигателю. Уникальность двигателя стояла в том, что... На валу мы уже видим расположение лопаток, которые позволяли увеличить дальность полета и маневренность самолета в воздухе при атаках немецких самолетов. Немцы боялись уже наших самолетов, поскольку они были более маневрены, и данный двигатель устанавливался по обе оба крыла и позволял уже по скорости было превосходство уже наших самолетов благодаря вот этой технологии и консульской технологической разработке. В дальнейшем на заводе стали выпускать и другие двигатели. С 1943 года началось производство моторов АША-82ФН, которые устанавливались в частности на истребители Ла-5 и бомбардировщики Ту-2. Двигатели завода Баранова отправляли на соседний завод номер 166. Ныне это производственное объединение «Полет». Он был создан по указу от 24 июля 1941 года на базе московских авиационных заводов номер 156 и номер 81. До войны на территории «Полета» должен был появиться автосборочный завод по производству грузовиков. Однако Великая Отечественная спутала все карты. В итоге Омску было определено стать одним из авиационных центров страны. Задание было... Было очень строгое, чтобы к концу года, 1941 года, уже завод начал выпускать самолеты. И с этими задачами рабочие прибыли, значит, инженерно-технические работники, конструктора, но основные были из омских предприятий, и они были освобождены от военные, так сказать, службы, на них была наложена бронь. Как и другие предприятия, завод номер 166 строился на пустыре. Прямо с железнодорожных рельсов сгружали станки и оборудование. День и ночь под открытым небом монтировали оборудование, строили корпуса цехов, котельную и электрическую подстанцию. Рабочий день длился по 12-14 часов. Директором назначили первого героя Советского Союза, летчика Анатолия Васильевича Лепидевского. А с 1941 по 1943 год при заводе работала конструкторская бюджет бюро знаменитого авиаконструктора Андрея Туполева. Ему разрешили значит, набрать конструкторов ведущих. Он, в частности, в этот список включил и Королева. Он в то время был, значит, ну, будем говорить, осужден, и его освободили. И он вот в наших корпусах, вот рядом с музеем корпус, в этом корпусе работал заместителем начальника цеха по подготовке производства. В Омске был доработан и выпущен знаменитый бомбардировщик Ту-2. Его считают лучшим фронтовым бомбардировщиком СССР. Самолет имел мощное бомбовое вооружение, относительно простое управление, а главное мог продолжать полет на одном двигателе. За создание Ту-2 Туполев получил звание генерал-майора. Всего за годы Великой Отечественной войны завод номер 166 изготовил 80 бомбардировщиков. Но прославился Омский авиационный завод прежде всего самолетами 
Як-9. Их производство началось в конце 1942 года. Самолет обладал отличными пилотажными качествами и превосходной маневренностью. Был устойчив на всех режимах полета. Як-9 мог с успехом бороться с лучшими истребителями противника. На омских Яках сражались французские летчики из прославленного полка «Нормандия Неман». В целом полетовские самолеты участвовали во всех крупнейших битвах, в том числе на Курской дуге и во время взятия Берлина. Всего с 1942 по 1945 завод изготовил более 3800 самолетов разных марок и модификаций. Из них 3500 были истребители Як-9. Вполне понятно и появление в Омске авиационной школы. Правда, открыта она была еще в 1940 году, в разгар Второй мировой войны. Уже тогда стране нужны были пилоты. В Омске школу открыли не случайно. Город выгодно отличался не только географическим положением, но и климатическими условиями. Омск находился в зоне очень благоприятной для того, чтобы делать аэродромы. Ровные поверхности и большое количество солнечных дней. Это как раз то, что нужно было, чтобы самолеты летали, они стояли на приколе. И вот началась организация. Исправных самолетов почти не было. Учебных пособий не было, инструкторов не было. Все это пришлось собирать по всей Сибири. Алтай, Томск и так далее. Началась подготовка практически сразу. Пилоты в авиационной школе специализировались на бомбардировщиках. За годы войны было выпущено половиной тысячи летчиков, 35 из которых получили звание Героев Советского Союза. На территории школы и располагалось конструкторское бюро Туполева. Здесь же и прошло первое испытание бомбардировщика Ту-2. Завод номер 20, в Омске больше известный как агрегатный, в годы войны был уникальным. Только здесь выпускали топливные насосы для самолетов. Переоценить важность предприятия невозможно. В случае его остановки производство самолетов прекратилось бы по всей стране. До начала войны завод занимался выпуском сельскохозяйственной техники. Но с наступлением самого страшного периода в истории СССР он перешел на военные рельсы. В течение 15 дней в Омск было направлено 13 эшелонов оборудования и почти 5 тысяч человек. В кратчайшие сроки всех прибывших москвичей разместили в школе, дворце культуры и в частном секторе. За несколько недель был проделан такой объем работы, на который по нормам мирного времени потребовалось бы не менее года. Уже тогда, на самом начальном этапе, люди и те, кто приехал из Москвы, а их было почти 5000 человек, рабочие семьями, и те, кто работал на заводе раньше, а мечи, они совершили просто ну, беспримерный подвиг, потому что буквально за два месяца, а это были ноябрь, декабрь, то есть зима, фактически под открытым небом они развернули производство и через два месяца уже продукция поставлялась на фронт. Завод был полностью переоборудован и начал выполнять производственную программу, изо дня в день увеличивая выпуск продукции для фронта. 18 видов авиационных агрегатов, а также донную часть наряда к миномету «Катюша» и 82-миллиметровой мины к ротному миномету. Особая нагрузка легла в те годы на женщин и подростков. Именно они заменили у заводских станков ушедших на фронт мужчин. Подвиг руководителей заводов состоял еще и в том, что они смогли вчерашних школьников и домохозяек подготовить до уровня квалифицированных работников. Подростки за станком в годы войны на заводах дело привычное. Они наравне со взрослыми трудились на производстве и своими руками делали военную продукцию, которую затем отправляли на фронт. Антонина Георгиевна Терентьева на завод попала в 16 лет. В Омск ее молодую комсомолку отправили из Тюменской области. Вспоминает, что это было самое трудное время в ее жизни. На 4 года пришлось забыть обо всем, кроме работы. Трудилась токарем, на станках делала агрегаты для самолетов. За все годы не сможет и посчитать, сколько своими руками было сделано деталей. Приехали, конечно, мы сюда, тут ни цехов, ничего не было, под открытым небом станки стояли, пленка и затянута, все было. И так работали. Как трудно было не, не помыться, не, не постираться, ничего. Работали по 12 часов, без выходных работали по 12 часов. Сделают пересмену. Допустим, днем работая, потом ночь идешь. Выходных не было. Заводчане принимали активное участие в создании фонда обороны, отдавали часть своего заработка на постройку военной техники, собирали и отправляли теплые вещи на фронт. В те годы фраза «Все для фронта, все для победы» была главной идеологией. 
Пожалуй, один из самых главных подвигов в годы войны а мечи совершили на танковом заводе. Отправили на фронт почти 7 тысяч лучших на тот момент танков Т-34. Изначально на территории сегодняшнего Омск Трансмаша находился паровозоремонтный завод, но затем было принято решение перебросить в Омск через город Чкалов, ныне Оренбург, Ленинградский завод имени Ворошилова. Помимо Ленинградского завода имени Ворошилова номер 174, сюда были эвакуированы еще ряд предприятий из ряда городов европейской части. А вот тот завод, который под номером 174 стал существовать с марта 1942 года, он значит, объединяет в себе в целом шесть предприятий. Изначально планировалось выпускать танки Т-50, однако от этой затеи быстро отказались. В итоге было решено поставлять на фронт средние танки Т-34. Но для этого завод сначала нужно было переоборудовать. В те годы предприятия возводились по одному принципу. Сначала ставили станки и уж только потом строили стены и крыши. Часть территории отдали, оставили железные дороги, вот, а на оставшейся части прямо в годы войны э, стали строить ряд цехов. И в том числе у нас же не существовало металлургическое производство за Уралом. И поэтому в очень короткие сроки э, была возведена металлургия в том числе. И э, надо сказать, что вот в ночь э, на, э, с 31 на 1 января 1942 -го года под открытым небом, то есть э, до конца корпус еще не был сдан, крыши не было, но первая плавка была проведена. На заводе в среднем трудились 12-13 тысяч человек в зависимости от года. В самом начале заводчанам приходилось очень тяжело. Эвакуация прошла в преддверии суровой сибирской зимы. А так как цехов практически не было, то люди героически преодолевали трудности. Все понимали, что от них зависит успех в войне, а потому позволить себе расслабиться никто не мог. Многие даже ночевали на заводе, чтобы, проснувшись утром, сразу встать за станок и продолжить выпускать продукцию. Более того, заводчане отправляли на фронт и деньги. Было собрано почти 2 миллиона рублей. В ответ на это Иосиф Сталин направил письмо с благодарностью. Передаю рабочим, работницам, инженерно-техническим работникам и служащим ордена Трудового Красного Знамени завода имени Ворошилова, собравшим 1 миллион 900 тысяч рублей на строительство танковой колонны «Сибиряк», мой братский привет и благодарность Красной Армии. Окончательно завод заработал с марта 1942 года, а первые машины начали выезжать уже в мае. При этом предприятие каждый месяц развивалось технологически. Со временем конструкторы превратили Т-34 в настоящую грозу для войск противника. Мощная пушка и усиленная броня наводили ужас на войска вермахта. 34-ка была быстрой, маневренной, проходимой, а главное простой в управлении. Подбить такой танк было крайне сложно. После Великой Отечественной легендарной 34-ки ставили памятники не только в городах СССР, но и в европейских странах, которые принимали участие во Второй мировой войне. Военные гордились этой техникой. Не случайно Т-34 получил прозвище «Танк Победы». Мало кто знает, но на танковом заводе в Омске выпускали и корпуса для осколочных снарядов и знаменитых «Катюш». А до начала производства танков были собраны два бронепоезда «Победа» и «За родину». Они воевали под Ленинградом и в Карелии и прошли всю войну. В то время в Омске для фронта производили практически все. Танки, самолеты, оружие, снаряды, оборудование радиосвязи и даже обмундирование для солдат. К примеру, на заводе «Прогресс», который был эвакуирован из Ленинграда и располагался в учебных корпусах сельхозинститута, выпускали военную оптику. Одна предназначалась для всех видов оружия. За годы войны было выпущено свыше 300 тысяч прицелов разных модификаций. Примечательно, что вместе с заводом в Омск был эвакуирован и сборщик-механик Всеволод Бобров, впоследствии известный советский хоккеист и футболист. Приборостроительный завод имени Козицкого в Омск был перевезен также из Ленинграда. Но не полностью, потому что началась блокада. Не все успели вырваться. В августе 1941 года в Омск прибыл первый эшелон с рабочими и оборудованием. Уже через 56 дней после прибытия завод начал выпускать минометы. А в феврале 1942 года собрал первую радиопродукцию – знаменитые танковые радиостанции 10РТ. Завод «Электроточ Прибор» объединил в себе несколько предприятий из Киева и Краснодара. Только там, единственном в стране, производили электрические аппараты для торпед и морских мин. Сибзавод был одним из немногих предприятий, которое было построено в Омске еще до войны. Занимались здесь выпуском сельхозмашин. Но в военное время он приступил к производству новой противотанковой мины, а также изготавливал снаряды для минометов «Катюш». 
Первое время не хватало производственных площадей, жилья, электроэнергии, топлива, сырья. Но несмотря на все трудности, уже во второй половине 1942 года эвакуированные предприятия, освоившись на новом месте, давали всю необходимую фронту продукцию. Труженики тыла с первых же дней войны показали образец героического труда. А каждый рабочий ставил перед собой только одну цель – перевыполнить план. Подвиг о мече отмечался и в столице. К примеру, в вечернем сообщении информбюро говорилось, что трудящиеся Омской области самоотверженным трудом помогают Красной Армии истреблять немецко-фашистских захватчиков. На фронте люди ходили на краю смерти и масса гибли. Здесь, может быть, прямой угрозы жизни не было, но то, что люди могли сделать, все отдать, силы, здоровье, время, все – Жертвовать, в общем-то, интересами своими, они шли на, на эти жертвы. И без этих жертв, без этого трудового подвига, без этих заводов, заводов победы, ее бы не было. 1418 дней шла самая ожесточенная война в истории человечества. И каждый из этих дней для мечей был похож один на другой. В тяжелых условиях, без сна и практически без смен, люди трудились на благо всей Родины. Сейчас даже сложно переоценить тот вклад, который мечи внесли в Великую Победу. День Победы – это для меня святой праздник. Я его буду помнить до конца своих дней. Кто-то на фронте защищал нашу Родину, кто-то в тылу ковал Победу. Как нам было трудно, но мы выстояли, выдержали и победили. Победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа установить, что 9 мая является днем всенародного торжества, праздником победы. Наши бабушки и дедушки провели в жутких условиях почти 4 года своей жизни. Каждый день им приходилось сталкиваться с невероятными трудностями, но они справились и добыли для нас такую важную и великую победу, помнить о которой это долг всех последующих поколений.